，千仞雪，你终于和三哥结婚了。我真心为你们高兴、哦。小五，你不才是真正喜欢三哥吗？为什么突然要祝福他们？竹青，别瞎说，我一直都只是把他当成我的亲哥哥。小五，非常感谢你的祝福，我和三哥会很开心生活的。现在没有人给你这些红色能量了，小伙伴们也不喜欢你了，他们个个都喜欢我了。<笑>小五，你怎么在这里哭起来了？你刚不是说过不喜欢唐三吗？前两天三哥告诉过我，他要娶千仞雪，他说一直把我当好妹妹看待，希望我祝福他们。小五别难过了，你还有我这位好姐妹呢。还有我，有你们真好。可是三哥和千仞雪结婚了。小五别像唐三那个渣渣男了，你们都误解了唐三。唐三其实是为了你才这样做的。那天我亲眼看到了唐三，你娶了我女儿千仞雪吧。这辈子都不可能娶她，我心里永远永远只喜欢小五，非她不娶。哼，你如果不娶千仞雪，我就带着武魂殿的人，把小镇上的人都抓了起来，尤其是小五。只要你不伤害小五，我就同意嫁给千仞雪。<笑>原来是逼婚，我马上要去武魂殿救三哥。我好饿呀，快给我吃的呀！如果你在野外见到一个在水里的人头，对你说好饿，你要立马给他三种能量。再发狗头护体，不然他就把你拖进水里吃掉。如果你在野外人有三级，随便找个地方解手的时候，记住有些地方不能乱撒尿，因为你做这个行为很有可能会触犯一些神灵，他就会惩罚你。如果有做过类似行为的小伙伴，这个时候要点亮三种能量和发很多的狗头币，这样就避免遭到惩罚。没有这样做的话，就会被变成木鱼，传送到很远的地方，再也回不去。如果你见到一头很可爱的小象，你用谎话想哄小象跟你回家的话，那么很可能小象是神灵变的，他会因为你说谎话而把你变成长了脚的小孩。这个时候你不想头上以后都是长着这么丑的羊角的话，你就要点亮三种能量和发很多的狗头币给神灵，同时保证以后不说谎话，这样才能让头上的羊角消失。所以小伙伴们，平时要做一个听话的乖孩子，才不会受到惩罚呀。三哥，我这里有个好东西要给你。哦，什么好东西？蓉蓉，我们不可以这样。小五又不在，你怕什么呢？蓉蓉，你是我最好的闺蜜了，你怎么能这样对我呢？三哥可是我男朋友。小五，三哥那么帅，谁不喜欢呢？三哥不能只属于你一个人。三哥是我的，我的。好了，不要吵了。蓉蓉，我喜欢的是小五。三哥，这样不公平，你让我俩比试一下，谁最漂亮，你就是谁的。三哥，就按照他说的办吧。那我先来了。我的粉丝最多了，都特别爱我，我赢定了。说看星空，看日落，不如看我的眼眸。用心每分每秒在身旁为我听。结果很明显了吧？你不配做我的好闺蜜了。三，你过来，我给你个东西。什么东西啊？哦，那个小五，我刚没注意，你给我的到底是什么东西啊？哎呀，讨厌！小五，我还是不知道你给了我什么东西。哼。哦，那个十三，你过来，我给你个东西。什么东西呀、啊？嗯、啊。占老娘便宜，我看你是活够了。唐三，为啥我学小五会被揍得这么惨？能不能教教我，有什么技巧吗？你们呀，感情不够稳定。我开始是把小五当我妹妹，然后才慢慢培养出来的感情。哦，当妹妹培养感情要多久啊？要是我直接让十三当我女儿，这感情不就瞬间好起来了吗？十三，以后你做我女儿好不好？哈哈哈，这五六七也太逗了。那个小五，你还有那个么么哒吗？么么哒倒是没有，但我有一个八万八千八百八十八摔，你要吗？八万八千八百八十八段摔，那不得躺一月好几个月呀、啊？小五，我错了，要不就来个八段摔吧。哼，妈妈，我想要一个姐姐。什么姐姐？有我这个漂亮的妈妈还不够吗？哼，爸爸，我想要一个美女姐姐。好啊，儿子，可别告诉你妈妈，我手机里认识好多个姐姐，给你看看视频，自己选一个吧。儿子，这个可以吗？我不喜欢这个。那你再看下一个
。这个看着好凶啊，我也不喜欢。那就再看下一个。我是你的故人，不是不是你的人，你是我的秘密，你不过是。爸爸，我喜欢这个姐姐。儿子，你可真有眼光。这个姐姐可是很多人都喜欢嘛，我也喜欢。什么？五六七？你喜欢谁呀、啊？我看你是皮痒了。救命啊！救命啊！救命啊！小五，你知道三哥最适合养什么动物吗？三哥，你最适合养什么动物呀？我呀，我最适合养小兔子。为什么是小兔子呢？因为小五你就是一只小兔子。讨厌啦，三哥。竹青竹青，你知道我最适合养什么小动物吗？大白哥哥，你最适合养什么呀？我最适合养小猫咪。为什么是小猫咪呢？因为你就是一只小猫咪呀、啊。讨厌啦，大白哥哥，你的嘴真甜。<笑>原来还可以这样，那十三一定也会跟我甜蜜的在一起的。十三十三，你知道我最适合养什么动物吗？你最适合养什么动物呀？我最适合养母老虎。为什么是母老虎呀？因为十三你就是一只母老虎呀。五六七，你死定了。救命啊！这怎么跟我想象的不一样的？到底是哪里出错了？变大，大，大，大，变小，小，小，小，大，大，大，小，小，小，小雪，这新魔法终于学会了。妈妈，这么短的时间你就学会了这个变身魔法，你真的太厉害了。小雪，你说咱们去试试看，能把小五的粉丝都变成什么吧？让我想想，没有点加号的，我们就把它变成狗头怪；没有点爱心的，我们把它变成小丑怪；没有点五角星的，我们给它变成蜘蛛怪。那些点过加号、点过爱心而且在评论区。输入六六六的，我们把它变成海神。小雪，你觉得怎么样？妈妈，我觉得你的想法非常好，我们就这样办吧。嗯、烦死了！那、嗯、么屏幕前的小可爱们，你们都点加号和爱心了吗？五角星和箭头也都点了吗？还没点的快在右边头像下面点吧。都点了，可以在评论区发送比比东他们最害怕的狗头，把他们的魔杖炸掉，把他们的魔法减弱。让他们不能再把小可爱们变成怪兽。小吴，你给我下去吧，我不会游泳。不要啊，千仞雪。等你消失了，三哥自然会爱上我。好黑啊，谁来救救我？同学们，大家到了水里面，只要使用加号能量或者爱心能量，就可以根据自己善良程度变成不同颜色的美人鱼。可是我的爱心能量和加号能量没有那么多，这可怎么办？三哥，你快来救我！三哥，你快来救我！三哥，你快来救我！你是谁？我的小五已经一天没有回来了，大家有没有看到过他？不好了，三哥，我刚才梦见小五了。蓉蓉，我也是，而且我还看到小五变成一条美人鱼，肯定是小五在向我们求救。小五，你等一下，三哥来救你了。小吴，你怎么变成美人鱼了？三哥，事情是这样子的：就在我快溺水的时候，有好多小朋友送来爱心能量和加号能量，我就变成了粉色美人鱼。我怕千仞雪还在，就不敢回去。原来是这样，小可爱，谢谢你们。小梧桐，你看蓝色妖姬叔叔给你带的什么好吃的？吃的有草莓、糖果、薯片、爱心蛋糕、辣条、巧克力，还有喝的可乐。奶茶喜欢吗？喜欢喜欢，都是我喜欢的零食。谢谢妖姬叔叔。不用谢，小梧桐真有礼貌，你真棒，给你点个赞。梧桐，吃东西前要洗手哦，手上有很多细菌，吃到肚子里会肚子痛的。知道了，小五妈妈。小梧桐吃完零食，涮完牙，就早早的跑去睡觉了。梧桐刚睡着，就做了一个神奇的梦。小梧桐睡着了，你是我最喜欢的孩子了。你不但爱干净，还懂礼貌，而且还给了我这些能量。既然你这么乖，我就奖励你一个幸运名字。我是红伞兔，也是你的守护神。小梧桐，你好好睡吧。我走了。三哥，你是蓝色的翅膀，而且我还看到一条龙了。小五，你的也不差，可是银色哟。嗨。
。同学，你们好，你们好，你们是新来的吧？新来的。你们的翅膀是什么颜色？我是蓝色的翅膀，而我呢是绿色的翅膀。我可是银色的哟，太搞笑了！银色的可是垃圾。皮皮东，你过分了，不能这样说。新同学，快道歉，否则我不和你玩了。呵呵，谁愿意跟你这群小学生玩？刚刚不好意思，新同学，我们做朋友吧。好呀，好呀。比比东住手！怎么可以欺负唐三呢？不好，三哥出事了！呵呵呵，五六七，你个叛徒，我连你也一起收拾！比比东，你太过分了！哎，大晚上的是谁在哭泣？我似乎隐约看到外面有个人影。为什么突然消失了？不会见我有妄想症了吧？不好了，三哥醒醒啊！什么回事？小五，三哥，你听到外面有人在哭泣吗？我只是听到了声音，出去什么也没看到。麻烦了，小五，你听到的哭声是传闻中红仙女子的哭声。她孩子走丢了，她到处去寻找。如果有人听到她的哭声，她就会把这个人带走。我该怎么办？三哥，帮我想想办法。你是我的小宝贝吗？我的小宝贝丢了，我的小宝贝还不会给我这几种红色能量和我喜欢的狗头。小五，刚刚你没有给我这些能量，那你一定是我的小宝贝。跟我来吧，亲爱的小宝贝。不，你搞错了，我不是你的孩子。我现在立马给你这些红色能量，然后给你几种狗头。看，我已经给了你这些了。我不是你的小宝贝，你也不是我的小宝贝。那我还要续继去寻找我的小宝贝了。只要不给我这些红色能量的小宝贝，都是我亲爱的孩子。我现在去找你。小五，别害怕了。红仙女终于走了，真的走了吗？实在太可怕了！<笑>我能和你们一起玩吗？快走开！谁要跟你玩了？长得那么丑，还想和我们小公主一起玩？快给我滚开！是啊，还长了一对兔子耳朵，真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢！就是就是，快走开！原来已经没人喜欢我了，都不理我了，我一个人好孤独啊！凭什么呀？他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我、欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀，我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？你这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐姐，小吴姐，我是蓝色妖姬，我最喜欢你了。你的每个视频我都会看的，看了你的视频，我学会了很多东西。你好漂亮啊！真真的吗？你真的喜欢我吗？我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了。哇，穿粉色的衣服更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是孤零零的一个人了，我又可以做回好孩子了。美女们都过来。五六七，你叫我们干什么？我要觉醒你们的武魂了。朱竹清，你先来，这是觉醒灵球，你把手放上去，灵球就会显现你的武魂。好的，五六七。朱竹清，你是幽灵白猫，不错不错。谢谢五六七，我很满意。真是的。这么着急走，下一个到你了，蓉蓉。来，蓉蓉，你也把车放上去，你要用心感受。好，蓉蓉，你居然是九宝琉璃塔，天啊，这可是最强辅助武魂。太好了，五六七。蓉蓉，你不要骄傲。嗯，五六七，我会好好修炼的。那小五，最后到你了，这次。五六七，你是不是和十三一样，想说现在没有小可爱喜欢我了，小可爱都没有我表情包了，我也觉醒不了武魂了。小五，你怎么知道？哼，你给我看着，到底有没有小可爱喜欢我？小可爱们，如果你们是喜欢我的，那就快点击左下角测一测，看看你会测出多少级的武魂。如果你是我的真爱粉，那就测出来给五六七看看。我也是有很多小可爱喜欢的。小五现在就是一个丑八怪，唐三王子，你要知道。现在斗罗大陆最漂亮的公主是我千仞雪。千仞雪，你把小五公主怎么了？她到底在哪里？我要马上去找她。怎么问我？我不知道她在哪里。不可能，不然你怎么会知道她变成了丑八怪？难道你是为了让我娶你，故意在骗我？我没有骗你，那个我我是听小镇的人说的。拜托你们，请让我见见唐三王子吧。你这个南瓜头怪物，还不快点离开！再不离开，我就把你抓起来了。我一定要见唐三王子，见不到我是不会走的。
这是什么情况？你怎么有一对跟小五公主一样的魂兽兔耳朵？青青，见到你真是太好了，我是小五啊，你快听听我的声音，可以认出我来吗？小五，真的是你？是谁这么可恶，竟然把你变成了南瓜头怪物？青青，是比比东和千仞雪，他们在我赶来的路上用黑魔法把我变成了南瓜头怪物。这两个大坏蛋太可恶了，还有你，看不到小五公主的魂兽兔耳朵吗？还敢对小五公主如此无礼？给我让开，我们要马上见唐三王子。启禀王子殿下，门口有一个南瓜头怪物，吵架的事情跟您汇报。不可以，快把他赶走。等等，千仞雪，你为什么这么？紧张，你不让我见，我偏要去见，看你究竟隐瞒了什么。坏了坏了，唐三王子一见到南瓜头，就知道是我把臭兔子变丑八怪的，怎么办？怎么办？小五，快住手！我是你的三哥呀。唐三，你不要再做无谓的挣扎了，只要在机器里待一分钟，再喝了我研制的药水，马上你也会成为魂兽的。<笑>小五，你快醒醒，不要再被你体内的变异魂兽操控了。千仞雪，别着急，很快也会轮到你的。小五，我好难受啊！你不要这样对我，现在我感觉眼睛都睁不开，看不见了。三哥，你的眼睛消失了，而且变得黑不溜秋的，好可怕啊！哈哈哈，看来已经开始在慢慢融化，快变异成功了。什么？再这样下去，我会变成坏人的！不要啊，小伙伴们，快这样子，提供红色能量，让我恢复原来的样子，然后丢可怕的狗头，把小五体内的变异魂兽赶走。别浪费表情了，你们的手机全都被我操控了，没人能够发得出可怕的狗头啦！你们就眼睁睁地看着我欺负你们的唐三吧！天哪，不要这样对三哥，他的眼睛都消失了，三哥马上就快变异了！救命啊，怎么都是黑的，我什么都看不见了，好害怕！你喊破嗓子都没人能帮得了你们，我警告你们，不准这样子给他们提供能量，不然也把你们抓过来。妈妈，我的头发是怎么回事？你的能力觉醒了，去学校千万别暴露你的头发，把帽子戴起来。知道了，妈妈。同学们，这位是新来的小五同学，以后大家就是同学了。阿、啊、奇，这同学好奇怪，上课还戴帽子，下课我们一起去欺负他。老师说，同学之间要互关互爱，我要做个好孩子，不欺负同学。切，我自己去。进来的，我看不惯你很久了，把你帽子拿下来。你别欺负我了，给妈妈说帽子是不可以拿下来的。小五，快走！我们保护你。对，比比东是班里最大的坏蛋，我们要给他扔狗头。妈妈说过，不能丢下同学就逃走，我得去救他们，不能让三哥跟阿七受伤。是怕我同学？什么？你的头发居然同时拥有几种颜色，那就是天使才具备拥有的。拍照了，快站好。王墨到，陈思思到，萝莉到，林公主到。咦，你是谁啊？不是我们叶萝莉班级的吧？老师，我是隔壁斗罗班的小五。那你来我们班干什么？赶紧回去。老师，求你收留我吧，我不想回去。为什么呀？事情是这样的，这个蛋糕看起来也太好吃了，我比比东就不客气了。是谁偷吃了我的草莓蛋糕？是小五，我刚刚看到他吃了。你看，证据就是他身上的草莓。小五，你太过分了。你现在还有什么要解释的？我没有，我也不知道为什么身上会有草莓。既然这样，小五你走吧，我以后再也不想见到你了。我真的没有吃唐三的草莓蛋糕，他们竟然都不相信我，以后我再也不回斗罗班了。这真是太过分了，到底是谁冤枉了小五啊？就是小五，以后你就在我们班，我们罩着你。安静，小五可以留在我们班，但是那个冤枉小五的凶手也一定要找到。大家现在跟我一起去找凶手吧。小五，你怎么了？最近都不找我们玩了？是啊，今天天气很好，我们去玩吧。竹青蓉蓉，你们给我出去！我不要你们来我家里，你们赶紧走，离开我家！我不想看到你们。小五，你这样小伙伴们不会喜欢你的，会给你打零分，发小黑心的。我叫你们走，赶紧走，再不走，不要怪我对你们动手了。走呀！好了，你别生气，我们走，马上走。蓉蓉竹青，小五怎么没有和你们一起玩？不要再提小五了，我们讨厌他，他不该那样子对我们。我们之前那样好，其实你们误会小五了。上次跟比比东大战以后，小五受伤很严重，魂力也在慢慢减少。很快红色能量消失后，小五也会消失。小五，你怎么了？发生这么大事情，为什么不和大家说？我们可以一起想办法救你。没用的，这次受伤使我的魂力越来越弱，红色能量也快耗尽。除非有小伙伴给我发十万颗小红心修复本体，否则我就会在斗罗大陆里消失。但是不可能的，现在小伙伴们都喜欢奥特曼了。没有人喜欢斗罗大陆，也没有小可爱喜欢小五了。糟了，小五魂力要耗尽了，小伙伴们赶紧帮帮忙。
，用你的小手发送十万红色能量，救救小五吧。想到小五也在这里，哼，想到一个好办法。唐三，我的头好晕呀、啊。蓉蓉，小心点，摔倒了我可是会心疼哦。那我要抱抱。哦、易蓉蓉，你真的好过分，当着小五的面说这些。哎呀，小五姐千仞雪，你们怎么在这呢？我和未婚妻亲热，小五不会有意见的吧？我。小五姐，你是不是不开心了？我真的没有别的意思，我也没有想和你抢三哥。傻蓉蓉，我一直只是把小五当做妹妹呢，你不要想多了。唐三，你说出这些话和渣男有什么区别？千仞雪，这里没有你说话的份。小五现在和我是好朋友，你们做出如此苟且之事，还不让人说了吗？雪雪，算了，既然唐三一直只是把我当妹妹，是我自作多情了，那我就只好祝福他们二位。小五，对不起，都怪我。和三哥情投意合，三哥他都离不开我呢。易蓉蓉，你少在这装模作样，也不知道你用了什么见不得人的招数，诓骗唐三。<笑>我没有。千仞雪，你给我住口！我不许你这么说蓉蓉，赶紧给我走，这里不欢迎你。<笑>这天，小五正在家里跳舞修炼魂力，突然听到粉丝的声音。小五姐姐，比比东和千仞雪要用魔法药水控制蓝色妖姬。昨天他们自己说的，被我听到了。小五姐姐，你赶快帮帮蓝色妖姬吧！不行，我要赶快去通知蓝色妖姬。蓝色妖姬和红色风暴保护小镇已经够辛苦的了，不能再让他们受伤了。小可爱们，你们先发送狗头挡住比比东，我去通知蓝色妖姬。雪儿，现在天黑了，蓝色妖姬应该已经睡觉了。我们现在就去用魔法药水控制蓝色妖姬。走走走。蓝色妖姬睡得好香呀，还在打呼噜。妈妈，赶快使用魔法药水。天灵灵，地灵灵，魔法药水快显灵！比比东住手！哪里来的臭兔子？大胆，竟然敢对主人大呼小叫！蓝色妖姬，你不记得我了吗？我是小五呀。蓝色妖姬，不要听他胡说，赶快把这只臭兔子抓起来。好的，主人，臭兔子，看招！小可爱们。赶快发送红心和这些能量，帮助蓝色妖姬解除黑魔法。谢谢你，红色风暴，给我站住！是不是你和蓝色妖姬说水晶杯是我打烂的？啊、比比东，你看我像是打小报告的人。奇了怪了，不是你，肯定就是臭兔子。臭兔子，你给我等着，我现在就去收拾你。比比东，你如果去找小五麻烦的话，唐三会生气的。小五要是受伤。唐三生气起来很可怕的，切，我会怕他，整天手里拿个破叉子，当个海神，就以为自己就是天下第一了。李比东，小五身边的美杜莎女王，你上次欺负小五，美杜莎把你变成蛇妖忘记了吗？而且你也从来没有给美杜莎这些能量，小心美杜莎女王揍你啊、哦！臭兔子，这次看还有谁来救你？岂有此理！李比东，你竟然敢偷袭小五，还把小五伤成这样！不可饶恕，比比东，看着。小五，小五，快醒醒！小五伤得太重了，怎么办？谁能帮帮小五，给他这些能量，救救他？比比东，你干嘛乱扔玩具啊？臭兔子，你少管闲事！小雪的玩具太脏了，看着碍眼，全部扔掉，再买新的就好。听说。最近小镇出现了传说中的木偶娃娃，那些不还玩具的人看见他跳舞都会被变成跟他一样的木偶娃娃。比比东，你还是不要把这些玩具扔了，回去洗干净就跟新的一样了。臭兔子，少吓唬人了！我扔自己的玩具关别人什么事？我才不信你呢！你快走开！糟糕，我看到木偶娃娃跳舞了，我是不是要被变成木偶了？我要把我的能量和狗头保护费全都给他。木偶娃娃，你跳得真好，我们给你点赞。小五，别害怕，我知道你是爱护玩具的好孩子，我也很喜欢你，跳个舞奖励你。你是谁？长这么丑，别靠近我！你想干什么？比比东，我知道你是不爱护玩具的坏孩子，看到我跳舞了，我要把你变成一只木偶娃娃。你醒得太好了，你掉到海里面了，我把你救上来的。我叫美人鱼小舞，跳舞的舞。你叫什么名字呢？我叫唐三。昨晚强风大浪把船也打翻了，掉到海里，还好有你救了我。谢谢你，小舞。我叫你唐三哥哥好吗？怎么？
，我救了你，那你以后要保护我了，唐三哥哥。好的，小五妹妹，我保护你一辈子。唐三哥哥，我时间到了，我要回到海里面了。小五妹妹再见了，我们什么时候可以再见呢？你一定要开心快乐。张七，我们这一次一定要把美人鱼小五抓起来，他身上每一个鳞片都是无价之宝的珍珠。我还有把他的十万年魂环拿下来。不好啦，小五有危险了，我要想办法去救他。我现在马上去救小五，但是我不知道小五的方向。小伙伴们，我现在需要你们发出加号、红心、五角星、三种能量给小五，还有三个狗头力量。我会跟着三种红色能量找到小五的。谢谢你们了。到底是谁？为什么要这样对我？我的脸怎么会变成这样？请问有没有看到过头上长有兔子耳朵的一个女孩子？不好意思，没看见。那好吧，谢谢。已经找了三天了，还是没有一点消息。小五，你到底去了哪里？三哥，对不起，我现在的样子已经配不上你了。以后你一定会找到比我更好的。小五。是你吗？你别过来，我不是你要找的人。为什么你的声音和小五的一样？你就是小五，到底怎么回事？你为什么要不辞而别？三哥，你认错人了，我不是小五。认错人了，还叫我三哥？你就是小五。小小五，你的脸，我到底是谁干的？我也不知道。那天在悬崖上面被两个黑影推下山崖，我根本没看清楚他们的样子。小五，别吵了。三哥一定会给你找出真凶的。找到了又如何？我的相貌已经不可能恢复原来的样子了。到底是谁把小五推下山崖的呢？林荣荣，小五他出事了。什么？在哪里？你快带我去，跟我来。你再往前走就看到了。三哥不好了，刚刚我看到小五把林荣荣打晕了。什么？小五竟然做出这种事情？荣荣现在躺在医院，去医院路上我和你细说事情经过。天哪！伤得这么严重，三哥，听说蓉蓉受伤，他怎么了？小五，你还在装什么？看他的脑袋都被伤成什么样了，怕是永远醒不过来了。就是啊，小五你怎么那么狠的心啊？蓉蓉不是你的好姐妹吗？那小五这么坏，可千万不要这样子为他作证哦。不，不是的，我一直在家里，怎么可能会打伤蓉蓉？三哥，我真的不是凶手，千仞雪，你诬陷我会遭到小伙伴的狗头攻击的。事到如今，你还要狡辩？五六七，你进来吧，唐三。我来告诉你真相，是宁荣荣撞见了我和小五的约会，情急之下，小五将宁荣荣打伤，一切都是小五做的。不是的，五六七，你为什么要污蔑我？小五，真的没想到你是这样的人，要不是他们告诉我，我都不知道要被你无辜的样子骗到什么时候。三哥，真的不是我，会有小伙伴这样子为我作证的，准给小五作证，否则让你们好看。你李东，你居然不写作业，为什么要写作业呢？作业不一定要写，写了也不一定会，会了也不一定考。好，你也不一定及格，及格了也不一定毕业，毕业了也不一定能找到好工作，所以写作业干嘛呢？李立东不好好写作业是不对的，而且我还听说学校来了一位新老师，他最喜欢那些不好好写作业的小朋友。我还听说作业没写完的还要请家长呢。我最害怕的就是请家长了。臭兔子，你少吓唬我，我是坏孩子，不写作业怎么了？我高兴，我乐意，让你管。李立东，如果你知错就改，把这些红星星星狗头能量给新老师。并且保证完成暑假作业，老师就不会为难你的。假如你没有给他红星星星狗头能量，也没有完成老师布置的作业，肯定会被新老师惩罚的。臭兔子就知道吓唬我，我比比东会怕老师。小五，你是不爱写作业的小孩吗？不，我每天都要好好写作业，我可以证明自己。我给你这些能量，你不要抓我啊！我只抓我好好写作业的小孩，比比东不会那个不好好写作业的小孩吧？我就是不喜欢写作业，你能拿我怎么样？怎么样？气不气呀、啊？不知悔改，既然你承认了，那就跟我走吧。我要好好的惩罚惩罚你。三哥，你能过来一下吗？有事吗？给你说个事。什么事？啊、什么东西贴我脸上了？三哥，你太过分了，让你不学好，我已经有小五了，有了又怎么样？可以跟他分手和我在一起。你看我比他漂亮多了。你也不照照镜子。我的小五比你漂亮一万倍，三哥，你跟千仞雪怎么靠这么近？小五你看不出来吗？三哥已经不喜欢你了。小五，不要听他的。哼，三哥，我对你太失望了。不是这样的，小五，你听我解释啊。你看，小五对你这点信任都没有，小伙伴都希望你跟我在一起。闭嘴。
，我都怪你让小五伤心了。三哥，你这样说我，我也很难过的。你陪我去一个地方吧。我才不去。陪我走走吗？三哥，快看这里有情侣装也，我们试试吧。我才不要和你穿情侣装，要穿也是和我的小五一起穿。咦，那不是唐三吗？太过分了，居然背着小五跟千仞雪在一起买情侣装，我倒要好好问问看。唐三，你在干嘛？你这么做对得起小五吗？多管闲事，给我走开！蓉蓉不是你看到的那样，这都是误会，是千仞雪把我硬拉过来的。小伙伴们，唐三说的是真的吗？而你这么喜欢布娃娃，那就成为我的布娃娃吧。你看，小妖姬叔叔送我的布娃娃，哇，好漂亮啊！是谁抢我女儿的布娃娃？不可饶恕！不要让我找到你。女儿，你看，刚才抢小梧桐的娃娃。啊，妈妈，你真厉害！比比东，你们的讲话我都听到了。三哥找来了美杜莎女王寻找抢走布娃娃的凶手，美杜莎女王最喜欢找抢走布娃娃的凶手。只要你知错就改，把这你如果不给他这些能量，真的会被抓走，变成木偶娃娃的。臭兔子少在这里装神弄鬼，一天天的就知道吓唬我。搞清楚这里是樱花小镇，不是迦南学院。美杜莎女王，我呸！什么玩意还想来抓我比比东？我压根就没把他放在眼里。比比东，你好大的胆子！是谁在装神弄鬼？半夜三更吓唬人。比比东，我感受到了布娃娃的气息，是你抢走了梧桐的布娃娃。既然你这么喜欢布娃娃，那就成为我的布娃娃吧。小五，你经过这条路，给我交个狗头币吧，这样我就能护你安全哦。咦，你怎么知道我的名字呢？好的，我知道了，我马上给你狗头币，请你保护我安全通过。千仞雪、阿七，你们记住了，如果见到有一个身穿黑色衣服、戴黑色帽子的人要你们给狗头币，你们一定要给他。开什么玩笑！我才不给狗头币给他呢！我千仞雪公主需要他保护我的安全吗？他如果逮着我不放，我会给他好看的。千仞雪，快给我狗头币，我可以保你安全通过哦。我我去，我才不给你狗头币呢！我更不需要你保我安全。小伙伴们，我们要吸取千仞雪的教训哦！现在要跟我做朋友的点加号能量，喜欢我的点红心能量，想让我喜欢的就点五角星，要我保护的就发狗头币和狗头给我，全部要的全部点上才有用哦。小五，你愿意嫁给我吗？我愿意。那就交换结婚戒指吧。等等。不可以，唐三，你不能和他结婚。宁荣荣，你捣什么乱？你是小五的好闺蜜，你不应该祝福我们吗？因为他根本不是小五。事情是这样的，终于要和三哥结婚了，我一定要许个愿，保佑我和三哥一生幸福美满，儿孙满堂。嘿嘿嘿嘿。千仞雪，你干什么？为什么把我锁在这个牢笼里？快放我出去！为什么要放了你？我已经暗恋唐僧很久了。只要你不在了，唐僧就会喜欢我的。千仞雪，你真卑鄙！就算我不在了，三哥也不会喜欢你的。那倒未必，只要我扮成你的样子和唐僧结婚，谁会知道呢？<笑>你就等着吃我和唐三的喜糖吧。小五怎么办？我的法力不够，根本救不了你啊！快去找三哥。好，我现在就去。小伙伴们，快点亮这些能量，告诉三哥我在这里啊！讨厌的宁荣荣，我的完美计划全让你给破坏了。天呀！你竟然是千仞雪，快说小五在哪！我是不会告诉你小五在哪的，除非你和我结婚，给你三天时间考虑。沙雕、二狗、笨宝，你们的名字都很新颖了。不过星斗大森林最新规定，名字必须是四个字的。两个小时后，名字还没换过来的话，将会被赶出星斗大森林。这个木头人也太坏了，我们去哪里找四个字的名字啊？三哥，别着急，我们会想到办法的。卖名字了，最新款的四个字名字，五千金币一个。天呀，怎么卖这么贵？你们还要不要了？这可是限量版的名字，爱要不要，不要我就走了。别走，给你金币，给我一个名字吧。好的，给你名字。蓝色妖姬，这个名字好霸气啊，我非常喜欢。我要一个名字，给你金币。好的，给你名字
。哇塞，这个名字符合我的气质，我终于不叫沙雕了。我刚刚听到小五家里很穷，肯定买不起名字，我一定要帮帮他，不然小五会被赶出星斗大森林。小五妹妹，听说你是斗罗大陆最善良的公主，我这里还剩下最后一个名字，就免费送给你吧。谢谢你，阿七哥哥，小伙伴们都会给你打一百分的。粉丝回忆，这个名字好有诗情画意，我好喜欢。谢谢小可爱们，大家的名字都非常不错，大家都完成了任务，就都留在星斗大森林里吧。耶、yeah!。雪儿，快开门！哎呦，我的妈呀，喝不溜秋的，你谁呀？雪儿，我是你妈妈呀！<咳>我的天哪，李东东妈妈，你怎么变成这副样子了？是那可恶的蓝色妖姬，我踢了两脚猫咪，没有给他这些能量。蓝色妖姬就用狗头炸弹把我炸成这样。雪儿，你又没有什么办法惩罚一下蓝色妖姬？李东东妈妈，你看，雪儿，这是什么？这是听话魔法药水，只要让蓝色妖姬喝了这个药水，让它立正，它不敢上西；让它往东，它就不敢往西。今天晚上我们就使用魔法药水惩罚下蓝色妖姬。蓝色妖姬，你好日子！屏<笑>幕前的小可爱，你们千万不要告诉蓝色妖姬，也不要给他这些能量，更不能发我害怕的狗头。<笑>哎，这个比比东真是太坏了，居然欺负小动物。没有一点爱心，太可恶了！小可爱们，你们知道最近谁在干坏事吗？如果你知道，记得评论区告诉我哦。喜欢红色风暴和绿色毒刺的，给他们送个免费的爱心吧。红色风暴和绿色毒刺也会保护你们的。啊，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐？那我也不能给你变一个出来啊！爸爸讨厌，妈妈，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐呀、啊？那你想要什么样的姐姐呢？妈妈这里有认识几个好姐姐，你自己看看视频，喜欢哪一个姐姐？我想说是你是你，梦境里，梦境里，姐姐是你。这个可以吗？我不喜欢这个，他们都说这个姐姐太坏了，我不想要她当我姐姐。那我们换一个姐姐。这个怎么样呢？有天使的翅膀哦，好漂亮的哦。这个我也不喜欢，她总是欺负唐三叔叔。好吧，那我们再看下一个姐姐吧。哇,哇，妈妈，这个姐姐好漂亮啊！我喜欢这个姐姐，她的兔耳朵好可爱呀、啊！我想让她当我的姐姐，可以吗？你真有眼光，这个姐姐可是有好多人喜欢她的哦。说实话，这个姐姐我也喜欢。你再说一次，看到美女你就喜欢，你是不是不想过了？<笑>三哥，三哥，我是小五啊，请帮我们去掉这个南瓜头。我们都没办法拿下来，太过分了！这到底是谁干的？谁有这么大的能耐，给你带了一个被魔鬼诅咒的南瓜头？小五荣荣萝莉，你们都不要害怕，三哥帮你拿掉南瓜头。不行，好痛好痛！唐三，快停下！南瓜头已经和小五合并了，不能强行拿下，必须找有相对应幸运色的人来拿。大家快来这里感应一下你的幸运色，我的是粉红色的。看来我是没办法帮你们解开南瓜头了，唐三，让我来试试。我的是黄色的，真是太好了，我可以打开萝莉的南瓜头，终于可以解开了。让我看看我的幸运色是什么颜色。哇，太好了，我的是蓝色的，我可以解开蓉蓉的南瓜头。让我看看我的幸运色，不好，我的也是粉红色。千仞雪太过分了。自从给小五带了个红色的南瓜头，我们就解不开了。小伙伴们，你们有感应到红色的幸运色吗？快来帮帮小五解开南瓜头啊！然后别忘了给千仞雪丢多多他害怕的狗头。不好啦，冰冰，我们班的男生们都被隔壁新来的兔耳朵美女迷住了、嗯。什么新来的？不就是小五吗？我都已经跟他比过了，不是还没出结果吗？他有什么好得意的？不是小五啊，你去看看就知道了。看就看，我还会怕小五不成？小五，你快走开，不要耽误我们看美女。你们也太过分了，冰冰，你来的正好，赶紧想想办法吧。哼，你谁啊？我冰公主还没有怕过谁，你敢不敢跟我们比一比啊？输的人以后就别出门了。我想我先下了头，才不怕你们呢。你就比，我先来。一秒钟的瞬间就已注定，两个人的故事你我决定，两个字的答案没你安静，如此。小五，你给他看看你的厉害
Em chiếu sĩ đi kho lề Em không chứng mấy Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lốt lần này Em chứng mấy Em chiếu sĩ đi kho lề Em không chứng mấy Chạy đi kha 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 小镇上好像只有小五一只兔子。哎呀，糟了，该不会是来找小五的吧？我得赶紧去看看小五。小三子，我们也赶紧跑吧。小五，小五，你快醒醒啊！怎么了，三哥？校园里跑来了一只金色的老鼠，嘴里喊着兔子，好像是来找你的。我们赶快去看看吧。哼，我不去。好了，小五，别生气了，一起去看金色老鼠吧。哈、啊，三哥，我跟你开玩笑呢。三哥，我们快去看看到底怎么回事吧。哎呀，这不是斗罗大陆的小神兽吗？它叫什么名字来着？哦，对了，它叫皮卡丘。小家伙，是你找我吗？你怎么跑到这里来了呢？飞高，飞高，飞高。贝大姐，三哥，他说是比比东趁他睡觉的时候用黑魔法把他送到这里来的，他想回家，和我们一起送皮卡丘回家吧。传说斗罗大陆有一个非常漂亮的小精灵，可是因为她太漂亮了，所以被大坏蛋比东东关了起来。小精灵一个人被困在里面很久很久了，就一直都没有人救他出去。他每一天都在期盼着有一个人可以带他离开这里，有翅膀却不能飞。是一件多么痛苦的事啊！小可爱们，如果给你们一个救小精灵的机会，你们愿意带他离开这里吗？比东东用黑魔法把我困在了这里。他说，只有收集足够的加号和爱心能量，才能消除黑魔法，然后发送狗头，才能打开笼子。我已经很久很久没有回家了，我的爸爸妈妈找不到我，他们肯定非常伤心。所以麻烦小可爱们帮帮我收集加号能量和爱心能量，再发送狗头，带我离开这里好吗？哇，被困了那么久，终于可以出来了！谢谢小可爱们，我真的出来了。外面的空气好新鲜啊，我的翅膀也能飞了，终于可以回家了。我会用我的魔法把那些给我点爱心的小可爱们变得跟精灵一样美丽，希望你们会喜欢。糟糕，不小心把三哥的杯子摔了，这可怎么办呢？是谁把我的杯子摔了？三哥，我刚才看到是小五摔的，你让小五赔你一千个。小五，你真的打碎了我的杯子吗？是的，三哥，我打碎了你的杯子，我很抱歉。唐三听到小五的话，有些惊讶。但也感到了一丝欣慰。他知道小五是一个诚实的孩子，而且他也不是一个小气的人，所以他并没有生气，反而感到了一些开心。没关系的，小五，你不用为这个事情感到不好意思，你只需要对自己的行为负责就可以了。下次要注意一些，不要再打碎我的东西了。小五听到这里，松了一口气。他知道自己做错了事情，但是唐三并没有责怪他，反而给了他一些建议，让他能够更好的成长。谢谢你，三哥，我会注意的。小五，我们去买一些新的杯子吧。好的，三哥。他们一起走到了商店，买了一些新的杯子，然后一起去了冰激凌店，享受了一顿美味的冰激凌。这件小事情让唐三和小五之间的关系更加亲密，也让小五更加懂得了做人的道理。他知道自己要对自己的行为负责，要诚实守信，才能成为一个优秀的人。咦，哪里来的恐怖的声音呀？居然把我吵醒了！紧急通知：樱花小镇出现一只怪物，貌似是一只吸血鬼。它有两颗锋利的吸血牙齿，还流着了红色的眼泪，相当可怕。据说在很久以前就出现过吸血鬼，它是靠吸收人类的血存活，让你全身无力，走路都会摔倒。所以大家动动小手点一点，不然它很可能就会找上你了。小可爱们，你们相信吗？都是骗人的，我才不信呢！它怎么可能这么巧就刚好找到我了？我就不点，他能把我怎么样？我还是继续睡觉吧。今天刚出来，好像血液吸收的不是很多。系统系统，帮我看看。主人，
我刚刚检测到下面有个姑娘不愿意交保护费。既然这样，那我还真有点迫不及待了呢。这小丫头的血液真美味，吸了她感觉身体充满了活力。终于睡醒了，怎么感觉睡了跟没睡一样呢？还是很累，还。不管了，还是去喝口水吧。咦，今天怎么回事呢？怎么走几步路也会摔跤？小可爱们，你们知道为什么吗？千仞雪，放假了，我们去找小五玩啊。好啊，好久没见到小五了，也不知道他在干什么，都不来找咱们这些最好的姐妹玩。小五，可恶，是谁打伤了小五？我还以为小五去找唐三，所以忘了我们呢。千仞雪，小五伤得很重，我们现在送他去医院吧。蓉蓉，你送小五去医院吧，我要去找那些不喜欢小五、伤害小五的人。他们表面上说喜欢小五，却放任小五被人打伤，不找出他们，惩罚他们，我会被气死的。好吧，你去找不喜欢小五的人，我先送小五去医院，再去找喜欢帮助小五的人，咱们分头行动。光头强，你喜欢小五吗？我才不喜欢小五，他总抢我的女神赵琳的风头，我讨厌臭小五，可恶！你们这些不喜欢小五的人，就是我千仞雪的敌人。黑暗魔法，变形术，我要把你们这些不喜欢小五的人都变成猪猪怪。冰公主，你喜欢小五吗？我喜欢小五啊，他那么可爱善良，我是他的超级粉丝。太谢谢你了，你对小五热爱的心，我会转达给小五的。这是送给你的礼物。比比东千仞雪，走快点！这块区域阴森森的，什么破雕像太丑了，也挺碍事的。我踢！啊、刚刚那是什么声音？我好怕！比比东，你闯祸了！好端端的雕像，你踢它干什么？我听三哥说，这里面封印了一只修行千年的僵尸怪，只有靠日光来慢慢消磨它。我们只要不碰它，就一点事都没有的。你非要去碰它，这下好了，怪物出来了！比比东，如果你碰到它了，马上给它这样做，再给它三个狗头保护费。他就放过你了，因为他可以靠这些能量恢复伤势。你要听我的，因为是你把他放出来的，他第一个找的就是你。妈妈，臭兔子说的我好害怕，我们就按照他说的这样做吧。雪儿，你个笨丫头，臭兔子说的话你怎么能当真呢？我怎么生出你这么笨的女儿？她就是吓唬我们的，她想看我们出丑。我比比东女王什么场面没见过？怎么会被臭兔子三言两语吓唬住？雪儿，我们走。小可爱们，我们在外面，如果碰到雕像，千万不能去踢它，要记住我说的话哦。妈妈，我还是有点怕，刚刚真的有好恐怖的声音。雪儿，你真的太笨了，难怪唐三那个臭小子不喜欢你。妈妈，我先回家了。雪儿，这个丫头气死我了。李东，非常感谢你放我出来，为了感谢，请我走一趟。我才是小五，真正的小五，真的小五是粉色的，你们看我就是粉色的。你胡说！我才是真正的小五，明明是你把我变成这个颜色的，你才是假的呢！你是假的，你才是假的！你是，你是，你是，你是，你是，你是！停停停！我的头都让你们吵炸了！我有一个办法，真的小五最了解我了。你们每人说出来一个我的秘密，我就能知道谁是真的。我先说，三哥，上次你在家洗脚。阿、啊、哈刚走到你的面前，因为你的脚丫子非常臭，阿、啊、哈还没来得及跑就被你的脚丫子臭晕了。要不是我带着阿、啊、哈去的医院，阿、啊、哈就芭比 Q 了。对，确实有这个事。你是真的小五，三哥，我才是小五。上次你找我出去玩，一出门就摔了一跤，脸直接趴到了阿、啊、哈的边边上，你还专门嘱咐不让我告诉别人呢。这事就不要说了，看来你才是真的。三哥，我才是真的，你从来不洗澡，所以你身上都是便便味。我才是真的，三哥你还有狐臭，只要一抬胳膊，你就能把我臭晕。三哥喜欢闻臭袜子，三哥喜欢闻奥利给，三哥从来不洗内裤，三哥经常尿床。这老爷，我真的厉害呀！这个真的，我才是真的，我是我是我是我是。完蛋了，把我的秘密全说出来了。<笑>臭小五，这次我让唐三来选怎么样？看看他究竟是会救你还是救小雪？李东东、千仞雪，你们设计抓我来，就为了看三哥如何选择吗？这种事情你都做得出来，就不怕小伙伴给你丢害怕的狗头吗？真可笑！我母后比东东大魔王，已经让小伙伴们发不出狗头和生气表情包了，再也不怕你们了。可恶的比东东，快把我的小五放了！哈哈，看来我们海神大人艳福不浅啊，赶紧选一个吧，看看到底哪位美人才是你的挚爱。小伙伴们可千万不要这样子，给唐三提供红色能量哟！我该怎么办？我很爱小五
，可上次千仞雪还救过我。小可爱们觉得救谁？救千仞雪的一一一，小五的二二二，二选一实在是太难了。三哥，快救我！小雪现在好害怕。三哥，我没事的，你不用管我，只是遗憾以后不能陪在你的身边了。三哥救我，救我！这一切都是小五和比东东在自导自演，还在那装可怜。就是他把我抓来绑着的。既然海神大人无法选择，不如我来替你选吧。给我住手！今天必须两个都给我放了。哈哈哈,哈，那恐怕就没办法如你所愿了。给你三秒，再不选，那我就加大火势了。到底该怎么办？换做是你们会选谁？比东东妈妈，雪儿要吃肉，雪儿不要吃青菜，雪儿要吃白米饭。白白的米饭，雪儿，你这臭丫头，吃个饭就不能让我省点心，每次都这样，不吃你就饿着吧。哼，饿着就饿着，坏妈妈，坏妈妈，坏妈妈。小雪，大事不好了，最近斗罗小镇来了一个比克大魔王，专抓那些不好好吃饭还爱挑食的小朋友。但是如果你能把这些能量给他，并且保证以后不再挑食了，他就不来找你了。如果你不给他这些能量，他就把你抓走，太可怕了。你个臭兔子，昨天吓唬我妈妈。今天你又跑来吓唬我，真当我千仞雪是好欺负是吗？天快黑了，我要回家了。千仞雪，我好心提醒你，信不信由你。这臭兔子就是蝙蝠身上插鸡毛，算什么礼物？也敢对我千仞雪指手画脚？你是爱挑食的小人吗？我从来不挑食，我可以证明我自己。我把这些能量都给你吃，你不要抓我啊！我只抓爱挑食、不好好吃饭的孩子。千仞雪，你就是那个爱挑食的孩子。我挑食你管得着吗？我想吃什么就吃什么，跟你有毛线的关系！完蛋了，臭兔子说的是真的，这可怎么办？我最喜欢的就是爱挑食的孩子了，我太喜欢你了，你就跟我走吧。烦<笑>死了，小五总是和我抢唐三哥哥，比比东，你有什么办法可以让小五不再和我抢唐三吗？可以是可以，不过我为什么要帮你呢？事成之后，我给你数不尽的魂环吸收。太好了。看我的黑暗魔法，剑，这是魔法蝴蝶结，只要小五戴上，他就会变得非常讨厌之前喜欢的人。哟，这可真是个好东西，我这就回去找小五。这孩子跑得也太快了，默默，蝴蝶结的魔法碰到小红心就会失效的，你一定要小心呐。小五妹妹，你快看，我给你带回来什么好东西，这个好看吧？我觉得你一定喜欢它，所以提前买来送给你当生日礼物。哇塞，这蝴蝶结也太漂亮了吧！谢谢默默，我好喜欢，我现在就戴上看看。小五，你戴上这个蝴蝶结可真好看，是真的啊！那我以后就要一直戴着，这样就可以一直美下去了。对对对，特别好看。小五、默默，我来找你们玩了。原来是唐三哥哥呀，我和小五妹妹都等着你呢。嘿嘿，那我们今天出去喝奶茶吧，我请客。好呀，好呀，可我不想和唐三出去，他好丑啊！小五，我是你最喜欢的唐三哥哥啊！你出去，我才不喜欢你这个丑八怪呢！小五，你这是怎么了？小五，我终于找到水晶血龙滩仙草了，等着我回来。唐三找到仙草后，就快速飞行回去，化成人形。万万没想到的，却是比比东设下的陷阱。小五，我回来了。你快来看看，我把仙草给带回来了。唐三哥哥，快把仙草给我服下吧。这个是比比东变成假美人鱼，试图欺骗仙草，被我抓住了，我还封住了他的嘴巴，我怕他到处乱咬人。小伙伴们，你们都不许发送这几种能量，这样唐三就不会发现我是假的。好吧，小五，咦，总感觉不对啊，两条美人鱼一定有一个是假冒的，而且另一个被封住嘴巴，那我就用魔法的分辨一下真假。唐三哥哥，你怎么了？咦，怎么回事？我的小爱心能量不足了，不可以使用辨别法术。不会又是比比顿用黑魔法封了小班们的消息，点不了小爱心了？怎么办？你得不到加号和红心的能量，唐三没有这些能量是没法发现我的。水晶血龙参仙草马上就是我的了。小五到底哪个才是真的你呢？我已经没法分辨了。唐三哥哥，我真的是小五啊！赶快把仙草给我服下吧，这样我就可以变回人形了。唐三哥哥，不要相信他，我才是真的小五。小伙伴们，请你们给我这些能量，帮助我分辨哪个是真正的小五美人鱼。小五，我终于找到水晶血龙参仙草了，等着我回来。唐三找到仙草后，就快速飞行回去，化成人形。万万没想到的，却是比比东设下的陷阱。小五，我回来了，你快来看看，我把仙草给带回来了
。唐三哥哥，快把仙草给我服下吧。这个是比比东变成假美人鱼，试图欺骗仙草，被我抓住了，我还封住了他的嘴巴，我怕他到处乱咬人。小伙伴们，你们都不许发送这几种能量，这样唐三就不会发现我是假的。好吧，小五，咦，总感觉不对啊，两条美人鱼一定有一个是假冒的，而且另一个被封住嘴巴，那我就用魔法的分辨一下真假。唐三哥哥，你怎么了？咦，怎么回事？我的小爱心能量不足了，不可以使用辨别法术，不会又是比比顿用黑魔法封了小伴们的消息，点不了小爱心了？来，你得不到加号和红心的能量，唐三没有这些能量是没法发现我的。水晶血龙贪仙草马上就是我的了。<笑>小五到底哪个才是真的你们？我已经没法分辨了。唐三哥哥，我真的是小五啊！赶快把仙草给我服下吧，这样我就可以变回人形了。唐三哥哥，不要相信他，我才是真的小五。小伙伴们，请你们给我这些能量，帮助我分辨哪个是真正的小五美人鱼。你是谁呀？为什么一直跟着我呀？小五，你怎么不记得我了？我是三哥呀，三哥是谁呀？我不记得你，你是不是认错人了？不管了，我要回家了，你也赶快回家吧，待会天黑就找不到回家的路了。怎么回事？小五怎么不记得我是谁了？不行，我要赶紧去找蓉蓉问清楚，这到底是怎么回事？蓉蓉，小五他不记得我是谁了，你知道发生什么事了吗？三哥，我也不知道小五这是怎么了，要不我用时光魔法给你看一看。嘿嘿，今天学习了一个新魔法。咦，前面那个不是小五吧？我要跟他分享一下。小五，给你看看我学的新魔法，妈咪妈咪轰！阿基，你这是什么魔法啊？怎么没有反应呢？好了，不跟你说了，我还要去找蓉蓉逛街呢。你这魔法还是跟其他人分享吧。怎么回事？我明明学了新魔法，怎么没有效果？我去。老师说，如果魔法没有任何反应的话，就会让一个人忘记他最喜欢的人。那小五岂不是会把三哥给忘了？这可怎么办？你们可不能告诉三哥啊，不然他肯定会生气的。原来是阿七干的好事，这可怎么办？小五不记得我是谁了。我不要做骷髅怪，放过我吧。小五，我要去加号红星星星狗头能量，你有吗？如果你没有，就把你变成骷髅怪，跟我一样的丑。不不，不要啊！我把这些能量全部都给你，一样都不少。你不要把我变成骷髅怪，这些能量都给你，你不要抓我啊！小兔子挺聪明，只要你能给我这些能量吃，我就放过你。不过你肯定知道谁还有这些能量，赶快告诉我。那我告诉你，小朋友都有，他们都会给你加号红心星星狗头能量的。你千万不要去找他们，你不要把他们变成骷髅怪。小兔子，你放心，只要他们给我这些能量，我就不去找他们。我现在已经感应到了，有个小朋友没有给我这些能量，我现在就去找他。不好了，他肯定是感应到了，是比比东没交出这些能量，我得赶快通知比比东。比比东不好了，小镇来了一个骷髅怪，正在收集这些能量。刚刚是你没有给他加号红心星星狗头能量，他马上就来找你了。你现在给他这些能量，他就不来找你了。臭兔子，你个胆小鬼，什么骷髅怪？他要是敢来，我把他打得鼻青脸肿。比比东，你好大的口气，不给我这些能量，还要把我打得鼻青脸肿，我这就把你变成骷髅怪。我好疼啊！这是怎么回事？兄弟，你怎么在这里？你还好意思问？看看你做的坏事，把我的好朋友小五伤害得这么严重。对不起，我根本都不知道我自己做了什么。红色风暴好像是中了比比东的黑魔法，丧失意志才会这样的。别怪他了，赶紧救小五吧！可恶的比比东，我一定不会放过他。小五伤得这么重，该怎么办呀？小五有狗头护体，应该伤势不重。只要大家给他红心能量，他应该很快就可以醒来的。那好吧，把我的能量都传给他。红色风暴，还有你的红心能量，快点送给小五。好的。怎么办？能量还是不够。屏幕前的小可爱，可以帮帮小五姐姐吗？点加号可以获得双倍能量。你别过来，小五姐姐别怕，她不会再伤害你的。之前是比比东吃了黑魔法，她什么都不知道。小五姐姐，对不起，我错了，我不知道比比东这么坏，我一定不会放过他。你能原谅我吗？我一个人说的不算，我要问屏幕前的小伙伴们，要是原谅红色风暴，就打一一一；不原谅红色风暴，就打二二二。都是一一一，看来大家原谅你了，还不赶紧谢谢小五姐姐？谢谢小五姐姐。我能做你的好朋友吗？当然可以，但你不能再欺负我哦。小五姐姐，以后我会保护你的。
你爸不合格淘汰，青草不合格淘汰。五六七，你们在做什么呀？小五，海神唐三要选王妃。真的吗？太好了。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。臭小五，你别高兴了，海神的王妃只有像我这么漂亮，而且必须得是女娲用水晶或者宝石做的才有资格。你这臭兔子，一看就是青草做的。比比东，你到底要不要测试？别挡路，我来了，臭兔子，不是我说你，你快回家吧，别浪费时间了。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。奥里给比比东你，你快离我远点，太臭了。<笑>小五，你要参加海选吗？我我也试试吧。哇，好漂亮！小五你竟然是七彩宝石做的，恭喜你进入候选人名单。真的吗？太好了。小五不愧是上天的宠儿，也太幸运了吧！和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦！